Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meines Lego Mindstorms EV3 Programmiertutorials. Und zwar geht es heute nicht um Programmieren, sondern ich zeige dir, wie du mit der offiziellen Software eine neue Firmware auf deinen EV3-Stein äh, spielen kannst. Dazu musst du ihn erstmal mit USB oder per USB äh, mit dem Computer verbinden. Das mache ich mal kurz. Jetzt sieht man hier unten, dass er verbunden ist. Die Firmware V1.03H ist zu dem Zeitpunkt dieses Videos die aktuelle. Ähm, und die Verbindungsart USB stimmt auch. Ich werde allerdings äh, die Firmware V1.04H rausspielen. Das ist eine inoffizielle und sie erlaubt es zum Beispiel mit anderen WLAN-Sticks den EV3 mit dem Internet zu verbinden, zumindest mit einem anderen. Und sie zeigt den Akku, sollte ich, den Akkuzustand sollte ich weiß, besser an. Und zwar ähm, habe ich mir die schon heruntergeladen. Hier kann man die sehen. Ein Link ist nochmal in der Beschreibung. Und dann geht man hier oben auf Werkzeuge. Auf Firmware-Aktualisierung. Dann gehe ich hier auf Durchsuchen. Man kann hier auch immer direkt gucken, ob es, äh, ob es eine neue offizielle Firmware gibt. Ähm, dann muss ich hier auf den Desktop. Die EV3 Edimax auswählen, so heißt sie bei mir. Und dann hier auf Herunterladen klicken. Mein EV3 zeigt jetzt einfach nur Updating Punkt, Punkt an. Gleich ist er fertig. Der Letz-, die letzten paar äh, Prozente können übrigens etwas länger dauern, als die, die, als die vorherigen Prozente gebraucht haben. Und wenn er fertig ist, dann zeigt er hier so einen Dialog an. Der EV3 wird jetzt gerade neu gestartet. Ich habe ihn schon mal von dem Computer herausgezogen oder entfernt, weil es dabei einen Bug gibt, so dass er nicht mehr erkannt wird oder so dass er nicht erkannt wird, wenn er das erste Mal nach der Aktualisierung angeschlossen wird. Übrigens übernehme ich keine Garantie darauf, dass das bei dir alles funktioniert. Und wenn es kaputt gehen sollte, dann werde ich dir keinen neuen EV3 kaufen, aber du kannst natürlich Du kannst natürlich immer den offiziellen Support von Lego Mindstorms EV3 einschreiben. Den EV3 muss ich gleich schon mal neu starten, weil der wie gesagt schon, wie schon gesagt, nicht erkannt wird. So, und zwar ist der, kann man jetzt sehen, dass der, ähm, dass der jetzt die neue Firmware hat und außerdem ist der Akkuzustand auch wieder voll. Übrigens wird in ungefähr zwei Tutorials ein, oder in zwei Videos wird ein, Tutorial kommen, wie man den Lego Mindstorms EV3 mit dem Internet über, oder über WLAN mit dem Computer verbindet. Und ähm, dazu verwende ich auch einen WLAN-Stick, der nicht offiziell unterstützt wird. Aber dazu dann mehr in dem kommenden Video. Hoffentlich bleibst du mir treu und falls du irgendwelche Fragen zu der Firma Aktualisierung hast, kannst du mich immer gerne in den Kommentaren fragen. Und ansonsten danke fürs Zusehen.